आज हम पढ़ते हैं डिजॉइन सेट्स डिजॉइन का मीनिंग है एक दूसरे से पूरी तरह अलग कोई भी चीज एक दूसरे में कॉमन नहीं मान लो एक सेट है जी सेट जी में एलिमेंट्स है चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात कैपिटल ऑफ गुजरात सीजी होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात एच एम जी दूसरा सेट है एम सेट एम में एलिमेंट्स है चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र सी एम एम कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र सी एम होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एच एम एम सेट जी और सेट एम में क्या क्या कॉमन है देखते हैं सेट जी में सी एम जी यह एलिमेंट है सेट एम में नहीं है सी जी यह एलिमेंट सेट जी में है सेट एम में नहीं है एच एम जी यह एलिमेंट सेट जी में है सेट एम में नहीं है दैट मीन्स देर इज नो कॉमन एलिमेंट टू द सेट्स G एंड M, G और M में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है इसलिए सेट G और M विभिन्न है एक दूसरे से पूरी तरह अलग है इस प्रकार के सेट्स डिजॉइंट सेट्स से जाने जाते हैं अब हम डिजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं डेफिनेशन है इफ A एंड B आर टू सेट्स हैविंग नो एनी कॉमन एलिमेंट देन सेट ए एंड बी आर कॉल्ड डिजॉइंट सेट्स नो एनी कॉमन एलिमेंट्स मीन्स सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है अगर सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो सेट ए और सेट बी को डिजॉइंट सेट्स कहते हैं यह डेफिनेशन हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं शुरू में इफ है तो हम इफ का कोई सिंबल नहीं देते तो इफ एज इट इज लिखते हैं इफ A एंड B आर टू सेट्स A एंड B आर टू सेट्स हैविंग नो एनी कॉमन एलिमेंट सेट A और सेट B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है सेट A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं सेट A और सेट B का इंटरसेक्शन लेने के बाद तो सेट ए इंटरसेक्शन बी यह इंटरसेक्शन का सिंबल है उल्टा यू इंटरसेक्शन का मीनिंग है दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स का सेट सेट ए और सेट बी के जो भी एलिमेंट्स कॉमन है वह इस इंटरसेक्शन सेट में आते हैं हैविंग नो एनी कॉमन एलिमेंट दैट मीन्स इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन मीन सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट देर इज नो एनी कॉमन एलिमेंट मीन्स इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ए इंटरसेक्शन भी एम टी आया एम टी सेट फार्ट इस सिंबॉल से डिनोट करते हैं दिस इज सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ इफ ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग नो एनी कॉमन एलिमेंट बाद में है देन देन का सिंबल नहीं है तो देन लिखते हैं सेट ए एंड बी आर और डिजॉइन सेट्स इसका भी कोई सिंबल नहीं तो एज इट इज वो हम लिखते हैं सेट ए एंड सेट बी आर कॉल्ड डिजॉइन सेट्स कुछ एग्जाम्पल्स हम 
लेते हैं एग्जाम्पल है वेदर फॉलोइंग सेट्स आर वेदर फॉलोइंग सेट्स आर डिजॉइंट और नॉट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर डिजॉइंट और नॉट फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं सेट एस इज इक्वल टू एलिमेंट्स टू फोर सिक्स एट और टेन सेट टी इज इक्वल टू एलिमेंट्स फोर एट एंड ट्वेल्व टू सेट्स डिजॉइंट कब होते हैं जब दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन एम टी सेट आता है दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन मींस दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स का सेट अगर दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा अगर दोनों सेट्स में कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन है तो सेट्स का इंटरसेक्शन सेट एम नहीं होगा तो वह सेट्स डिजॉइंट नहीं होगी तो टेस्ट करते हैं एस इंटरसेक्शन टी क्या आता है एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन का मीनिंग है सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स तो सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स हम लेते हैं तो देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है टू सेट एस में है टी में नहीं है तो टू कॉमन नहीं है फोर सेट एस में है टी में भी है तो एलिमेंट फोर या दोनों के लिए कॉमन हुआ सिक्स सेट एस में है टी में नहीं है एट एस में है टी में भी है तो एट कॉमन हुआ टेन एस में है टी इस सेट में नहीं है तो टेन कॉमन नहीं है सिर्फ फोर और एट ये दो एलिमेंट्स यहां कॉमन है एस इंटरसेक्शन टी में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है दैट मींस देर आर कॉमन एलिमेंट्स टू बोथ द सेट्स एस एंड टी दैट मींस एस इंटरसेक्शन टी इज नॉट एम टी इज नॉट फार एस इंटरसेक्शन टी में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन है एस इंटरसेक्शन टी एम टी नहीं है इसलिए एस और टी या दोनों सेट्स डिजॉइन नहीं है डेफिनेशन के अनुसार डेफिनेशन में क्या लिखा है इंटरसेक्शन एम टी आता है कोई भी एलिमेंट वहां नहीं आता तो दोनों सेट्स डिजॉइंट होते हैं अगर इंटरसेक्शन एम टी नहीं आता कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आते हैं तो गिवन सेट्स आर नॉट डिजॉइंट हियर एस इंटरसेक्शन टी इज नॉन एम टी देर फोर एस एंड टी आर नॉट डिजॉइंट सेट सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं सेट ए इज ए सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज ए फैक्टर ऑफ फिफ्टीन एंड एक्स बिलोंग्स टू एन सेट बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट y is a factor of 12 and x belongs to n यहां दोनों सेट्स रूल मेथड से दिए है हम सेट a और सेट b ये लिस्टिंग मेथड में लिखते हैं सेट a इज इक्वल टू एक्स क्या है x इज ए फैक्टर ऑफ 15 वट आर द फैक्टर्स ऑफ 15 वन थ्री फाइव एंड फिफ्टीन एक्स बिलोंग्स टू एन सभी एलिमेंट नेचुरल होने चाहिए सब एलिमेंट यहां नेचुरल है तो सेकंड कंडीशन भी यहां सेटिस्फाई हुई बी इज इक्वल टू वाई वाई इज ए फैक्टर ऑफ ट्वेल्व एंड एक्स बिलोंग्स टू एन ट्वेल्व के सभी फैक्टर जो नेचुरल है वो यहां लेने हैं ट्वेल्व के फैक्टर है वन टू थ्री फोर सिक्स एंड ट्वेल्व ए इंटरसेक्शन बी 
हम लेते हैं ए देर फोर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी में सेट ए और बी के सभी कॉमन एलिमेंट्स इस सेट में आते हैं कॉमन एलिमेंट्स से आ लेते हैं वन दोनों में है थ्री दोनों में है फाइव दोनों में नहीं है कॉमन नहीं है फिफ्टीन दोनों में नहीं है तो वन और थ्री ये दोनों एलिमेंट्स इंटरसेक्शन सेट में आते हैं यानी कि यहाँ कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन है तो इंटरसेक्शन एम नहीं है इज नॉट एम टी दैट मीन इज नॉट फाइव अगर इंटरसेक्शन एम टी नहीं आता तो सेट ए और बी डी ज्वाइंट नहीं होते ए एंड बी आर नॉट डी ज्वाइंट सेट्स आज हमने पढ़ा डी ज्वाइंट सेट्स का डेफिनेशन और दिए हुए सेट्स डी ज्वाइंट है या नहीं कैसे डिसाइड करें